Hoje nós trouxemos um corte referência em Hollywood e no cinema mundial. É um corte médio, não é tão comprido, mas é muito usual e vários clientes sempre trazem essa referência para a gente fazer o corte hoje. Não perde, depois da vinheta nós vamos começar a fazer esse corte inteiro. E aí meus amigos, eu sou o Gabriel Veronese e hoje eu vim trazer um corte intermediário, um corte que foi uma inspiração para mim quando comecei a cortar cabelo com a série Sons of Anarchy, com o personagem do Jack Steller, que ele tem um cabelo médio, né? um cabelo intermediário que não é tão comprido quanto este aqui, que é do último vídeo que vocês acabaram de ver, mas também não é tão curto quanto os cortes que nós normalmente fazemos na barbearia. Então nós vamos aproveitar que esse modelo quer doar o cabelo e aí nós vamos doar para a ONG Cabelaço, que está aqui na descrição do vídeo o link se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o trabalho deles. Aproveitando então a maior parte de comprimento desse cabelo, nós vamos dividir pelo menos em duas mechas, usar um atilho desses que a gente pode levar junto com a mecha lá, definir o comprimento do corte, amarrar ele e essa parte amarrada ela já sai perfeita para a gente poder fazer essa doação brown and long move like chain on your right E essa aqui é a origem do corte Chanel. Quando se corta tudo aqui atrás, a hora que solta, a parte da frente fica mais comprida. Mas não é esse o corte que nós vamos fazer hoje. Aguarda aí que a gente vai começar a cortar agora. O primeiro passo é eu ter esse cabelo totalmente molhado. E aí os pontos que eu vou levar em consideração. É a forma que o cabelo vai se comportar. Então, molhado eu consigo enxergar qual vai ser o resultado. E aí sim começar a determinar o comprimento para poder ter esse corte da melhor forma possível no final. Agora que o cabelo está molhado, inteiramente molhado para cortes longos, isso é essencial. Nós vamos dividir a parte do topo para poder demarcar o comprimento na parte de trás e como vocês podem ver na série é um corte onde o modelo, o ator começa a deixar o cabelo comprido a partir de um cabelo raspado e o mais interessante é que nós mantenhamos o corte inteiro paralelo ao couro cabeludo mais ou menos como se o corte tivesse raspado e crescido mas não deixando o topo tão curto quanto as laterais. O topo nós vamos deixar ele mais comprido, mas as laterais sim, nós vamos cortar paralelo ao crânio. Tendo o topo já dividido das laterais, nós vamos agora determinar o comprimento nessa parte de trás para depois trabalharmos aquela parte que nós falamos antes. A questão de deixar mais leveza trabalhando paralelo ao couro cabeludo. Então o primeiro passo é pentear para baixo, deixando somente a mecha aqui de trás e aí determinar todo o comprimento desse corte aqui. Agora 
Agora que eu defini todo o comprimento na parte de trás, eu posso manter esse comprimento aqui pela lateral, para que fique uniforme também com o cabelo solto. E agora é importante que nós olhemos no espelho para enxergar se os dois lados estão com a mesma altura. Agora que nós temos o comprimento, nós já podemos começar a puxar essas mechas individuais. Quanto mais finas forem essas mechas, melhor. E aí sim, olhar onde é o comprimento dela aqui embaixo e subir num ângulo reto, paralelo ao couro cabeludo. Agora com as laterais cortadas, vocês podem ver que a hora que nós penteamos para trás e encaixamos atrás da orelha, todo o cabelo se acumula aqui ó, e já temos um sinal de como vai ficar esse corte. Usando esses ângulos que nós fizemos aqui, nós vamos usar agora para cortar o topo. Obviamente o topo vai ficar um pouco mais longo do que essas laterais e a parte de trás porque a projeção dele sempre vai ser em cima desse ângulo que a gente trabalhou aqui, ó, paralelo com o crânio. Agora é só nós dividirmos uma mecha guia para podermos conectar com os ângulos que nós fizemos na parte de trás, ó. E aí sim poder cortar o topo. Aqui, ó. Essa é a mecha que nós cortamos na parte de trás. Então seguimos aqui. Essa mecha guia vai ser a mecha que nós vamos usar para cortar toda a parte do topo aqui. Então, começando na parte de trás, cortando todo o topo e encaixando novamente para trás, aí sim vai ficar pronto esse corte. E com o topo cortado, nós vamos agora encaixar com as duas laterais. E aí a mesma questão na parte de trás. Dividimos uma mecha, onde vai ser encaixada a região onde nós já cortamos embaixo, com a parte do topo que vai ser conectada aqui. Esse aqui é o corte onde várias personalidades do cinema mundial já usaram. Nós fizemos aqui uma conexão porque deixamos a parte de trás um pouco mais curta, mas vocês viram, o corte inteiro ele é conectado. Ele é como se fosse um corte que passou a crescer. Então, deixamos a nuca um pouco mais longa e nessa forma molhada, lembra bastante o personagem que nós falamos no início, o corte que fica mais conectado, mais natural e mais dia a dia. Eu vou secar ele para vocês verem como ele fica. A secagem desse cabelo vai ser bem normal, bem tranquila. Nós vamos só projetar o fio mesmo para trás, para que ele fique aqui ao redor da orelha, encaixando para que fique um acabamento mais limpo e aparente.
para dar um pouco mais de textura nesse fio, para ele se encaixar um pouco melhor, nós vamos usar a tesoura dentada, somente nas pontas e sempre puxando no mesmo ângulo das mechas que nós fizemos anteriormente, trabalhando as pontinhas para que as mechas fiquem bem mais conectadas, principalmente nesta parte de trás. Esse é o corte do Kurt Cobain. Não, é o corte do Nick, do The Walking Dead. Não, 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 não. É o corte do David Bowie, do, do Brad Pitt, do Era Uma Vez em Hollywood. Não, não, é o corte do Jack Steller. <risos>